دیہاتوں کی مربوط ترقی کے لیے ریاستی حکومت کی پہل گاؤں گاؤں میں شروع ہوا تیس روزہ خصوصی ایکشن پلان روس کی دو روزہ کامیاب دورے کے بعد وطن واپس مودی پانچ سو کروڑ ڈالر کے پچاس معاہدوں پر کیے گئے دستخط دہشت گردی سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں جنوبی کوریا میں سول دفاعی مذاکرات سے راجناتھ سنگھ کا خطاب اور چندرائن ٹو آخری مرحلے میں داخل نس شب کے بعد وکرم لینڈر چاند پر رکھے گا قدم وزیر اعظم مودی کریں گے مشاہدہ آداب اردو خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے اب خبری تفصیل سے ہندوستان کے باوی خیر خلائی مشن چندرائن ٹو آخری مرحلے میں آج نصف شب کے بعد وکرم لینڈر چاند پر قدم رکھے گا یاد رہے کہ باوی جولائی کو سری ہری کوٹے سے جی ایس ایل وی مارک تری ریکٹ کے ذریعے سے خلا میں بھیجا گیا گیا تھا اسرو کے سائنسدان لگاتار اس مشن سے جڑے ہوئے اور اسے چاند کی مدار میں کامیابی سے پہنچایا ہے اڑتالیس دنوں کے بعد یعنی ہفتے کے اولین ساتھوں میں وکرم لینڈر چاند پر پہنچے گا جس کا وزیر اعظم نریندر مودی بنگلور میں اسٹرائک یعنی اسرو ٹیلی میٹری ٹریکنگ اینڈ کمانڈنٹ ورک سے راشٹ مشاہدہ کریں گے چاند کی سطح پر آسانی کے ساتھ اترنے کے ساتھ ہی چندرائن ٹو لینڈر کے چاند پر اترنے کا خواب پورا کرنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے وزیر اعظم نریندر مودی روس کے دو روزہ کامیاب دورے کے بعد دلی واپس آ گئے ہیں دلی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عہدیداروں نے وزیر اعظم مودی کا استقبال کیا یاد رہے کہ مودی روس میں ایسٹرن اکنامک فورم کی تقریب سے خطاب کیا اس موقع پر مودی نے کہا کہ ہندوستان مشرقی روس علاقے کے ترقی کے لیے ایک ارب ڈالر کی مدد کرے گا یہ بھی مثال اور پہلا موقع ہے جب کسی دوسرے ملک کو اتنی بڑی مدد دے رہا ہے مودی نے تیخن دیا کہ حکومت ہند مشرقی ایشیا کے معاملے میں سخت محنت کر رہی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ مشرقی روس علاقے کا ایشیا کے ساتھ غیر معمولی تعلق ہے ہندوستان کو غیر مقیم ہندوستانیوں کے حصول یابیوں پر فخر ہے مودی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس کے اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی ہندوستان میں برادری سرگرم حصے داری دے گی دلی میں آج وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے مرتب کردہ کتابوں کی رسم اجرائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا واضح رہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کی جانب سے گزشتہ دو برسوں کے دوران کی گئی تقریروں کو جمع کرتے ہوئے کتابی شکل دی گئی ہے ہندی ورژن کو لوک تنتر کے سور کا نام دیا گیا ہے جبکہ انگریزی ورژن کو دی ریپبلکن ایتھک کا نام دیا گیا ہے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اس تقریب میں ان کتابوں کی رسم اجرائی کی تقریب میں وزارت اطلاعات و نشریات و ماحولیات پرکاش جاوڈکر سماجی انصاف اور باغ تیارات کے وزیر تھاور چند گہلواٹ نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈکر کی ستائش کی کہ ان کی قیادت میں اس طرح کا تاریخی کام انجام دیا گیا ملک کے اول شہری کے طور پر صدر جمہوریہ کی جانب سے کی گئی تقریر قوم کا اثاثہ ہے اسے کتابی شکل دینا ایک خوش اہم عمل ہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دہشت گردی کو دنیا کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو متحد ہو کر اس سے لڑنا ہوگا راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس کی حمایت کرنے اور اس کے لیے فنڈ مہیا کرانے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے راجناتھ سنگھ جنوبی کوریا کے دورے کے موقع پر سول دفاعی بات چیت دو میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے کئی چیلنجوں میں سے دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے دہشت گردی سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے اور ہندوستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ علاقے اور اقوام متحدہ اور دیگر پلیٹ فارموں کے زیر بین الاقوامی سطح پر تعاون کی سمت میں کوشاں ہیں تلنگانہ میں آج سے دیہاتوں کی ترقی کے لیے تیس روزہ خصوصی ایکشن پلان شروع ہوا ہے دیہاتوں کی ترقی کے لیے چیف منسٹر کے سی آر کی جانب سے یہ پلان تیار کیا گیا ہے آج دیہاتوں میں تعینات کیے گئے افسران چیف منسٹر کے خصوصی پیام کو سنا کر اس پروگرام کا افتتاح کیا واضح رہے کہ چیف منسٹر کے سی آر تیس روزہ خصوصی ایکشن پلان کے تحت دیہاتوں کے نقشے کو بدلنا چاہتے ہیں چیف منسٹر چاہتے کہ دیہاتوں کی ترقی کے لیے مقامی لوگ ہی جامع منصوبہ بنائیں اور اس پر عمل کرے گاؤں میں رہنے والے ہر مستق فرد کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچے خاص کر گاؤں میں بنیادی سہولتیں سڑکیں پانی وغیرہ پہ توجہ مرکوز کی گئی ہے رواں سال گرام پنچایتوں کے لیے سات ہزار تین سو بارہ کروڑ روپے آنے والے ہیں فی گرام پنچایت آٹھ لاکھ روپے حاصل ہوں گے چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ اس رقم کا صحیح اور مناسب استعمال ہو اس کے علاوہ گاؤں کو سرسب و شاداب رکھنے کے لیے ہریتا ہرم پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے عوامی نمائندوں اور افسران کی ذمہ داریوں میں پودوں کی نگہداشت کو خاص طور پر شامل کیا گیا ہے 
ریاست حکومت کے جانب سے سبک دوش ہو رہے گونا ای ایس ایل نرسیمن کی ودائی تقریب سات ستمبر کو منعقد کی جا رہی ہے اس تقریب میں چیف منسٹر چند شیکر کے علاوہ ریاستی وزراء ارکان پارلیمنٹ ریاستی مقننہ کے ارکان کے علاوہ اعلیٰ عہدیدار اور دیگر نمائندے شرکت کریں گے ریاست کی نامزد گورنر تمل سی سندر راجنت آٹھ تاریخ کو گیارہ بجے راج بھون میں گورنر کے عہدے کا حلف لیں گے تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رگویندر سنگھ چوہان انہیں حلف دلائیں گے تمل سائی تلنگانہ کی پہلی خاتون گورنر ہوں گے تین روزہ بین الاقوامی ذرائع نمائش ایگری ٹیک دو ہزار ونیس کا حیدرآباد کے ہائی ٹیک میں عظیم الشان پیمانے پر افتتاح عمل میں آیا ریاست کے وزیر زراعت اس اس نرنجن ریڈی نے اس نمائش کا افتتاح کیا انہوں نے نمائش میں لگائے گئے اسٹالس کا مشاہدہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا کہ سائنسی اور فنی تحقیق کے سمرات کسانوں کو پہنچنے چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے کسانوں میں خوشحالی آنی چاہیے نرنجن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت زراعت پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے ریتو بندی اسکیم کے تحت کسانوں کے کھاتوں میں جلد رقم جمع کی جائے گی نرنجن ریڈی نے کہا کہ ریاست میں کھاد کی کوئی قلت نہیں ہے میدک ضلع میں ڈیجیٹل مشن کے تحت قائم کامن سروس سینٹر بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے ہیں تو وہیں مقامی لوگوں کو فراہم کر رہے جس سے نوجوان اور مقامی لوگ کافی خوش ہے پیش ایک رپورٹ عوامی سہولیات کے خاطر پہلے دفتروں اور عہدیداروں کے چکر کاٹنا پڑتا تھا اب اس طرح کی مشکلات سے نجات مل گئی ہے کیونکہ حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے کامن سروس سینٹرز کو گاؤں اور خصبات میں قائم کیا ہے می سیوا کامن سروس سینٹر دیہی اور دور دراز مقامات پر رہنے والوں کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہو رہی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل مشن کے تحت کامن سروس سینٹر کے ذریعے عوام کو تمام سہولتیں ایک چھت کے نیچے ہی فراہم کرائی جا رہی ہے میدک ضلع کے چے گنٹا میں کامن سروس سینٹر قائم کرنے سے یہاں کے اطراف و اکناف کے لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہوئی ہے انجینئرنگ کرنے والے طالب علم سائیکو کامن سروس سینٹر سے اپنے مقام پر ہی روزگار کا موقع ملا ہے تو دوسری جانب مقامی لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے طویل مسافت نہیں کرنی پڑ رہی ہے حکومت نے سی ایس سی سینٹرز منظور کیا ہے پہلے می سیوا مرکز میں اٹھارہ اقسام کی سہولتیں دستیاب ہوتی تھی اب تین سو پچاس اقسام کے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان مراکز کے چلانے والے نوجوانوں کو پینتیس ہزار تک کی آمدنی ہو رہی ہے خدمات میں اضافہ ہونے سے مزید دو لوگوں کو ملازمت دی گئی ہے پہلے لوگوں کو چند خدمات کے لیے حیدرآباد کا رخ کرنا پڑتا تھا بیرین ملک جانے والوں کے لیے پاسپورٹ فضائی ٹکٹ ریل ٹکٹ بس ٹکٹ اب ان سی ایس سی مراکز میں ہی مل رہی ہے سائی کمار کا کہنا ہے کہ اس مرکز کی وجہ سے اسے روزگار ملا ہے تو لوگوں کو سہولتیں نینا گتا رینڈی ویلا پرمول سمسلم لو کرن کمار ریڈی آندرپیش پرتو مننا پڑو نی سے وانے لانچی یہ شارو اب پر نوچے نینو پردین دی سرویس لو کان پردین دی سرویس لو ریوانی سرویس لو سٹارٹ آئی لی इपड वरक मूड सर्वीस पैगा आईन उदय ना सायंत्र वरकू ग्रामीच पब्लिक विविध रकल आनल सहनी का वन बी मरी रिजिस्ट्रेशन संबंधी डाक्युमेंट मरी अंत का आधार कार्ड करे मार्क आनल मन स्टूडेंट स्कालशि कैस्ट इनकम लोकल सर्टिफिकेटी मीस द्वारा प्रति रोज लावादेवी जो अंत का पिल को स्कालशि बयोमेट्रिक सिस्टम का कस्टमर के अंदर की अमौंट विड्रा गई गैस सबसीडी का मीसेव द्वारा सुलभंग वूपाय पद वे लोग विड्रा इवेदन जरूरत प्रति रोज کامن سرویس سینٹروں کی وجہ سے لوگوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا ہے لوگ مقرر وقت پر ہی کاموں کو تکمیل کر رہے ہیں جس سے طلبہ اور مقامی لوگوں میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے ڈیجیٹل مشن کے تحت کامن سرویس سینٹر میز سیوہ سینٹر بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن گئے ہیں تو دوسری جانب مقامی لوگوں کو کام کاج کے لیے سرکاری دفتروں کے چکر لگانے نہیں پڑ رہے ہیں بیرو رپورٹ د اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نمائی یہی ختم ہوتا ہے عذاب دہاتوں کی مربوط ترقی کے لیے ریاستی حکومت کی پہل گاؤں گاؤں میں شروع ہوا تیس روزہ خصوصی ایکشن پلان روس کی دو روزہ کامیاب دورے کے بعد وطن واپس موڈی پانچ سو کروڑ ڈالر کے پچاس مائدوں پر کیے گئے دستخط 
دہشت گردی سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں جنوبی کوریا میں سول دفاعی مذاکرات سے راجناتھ سنگھ کا خطاب اور چندرائن ٹو آخری مرحلے میں داخل نس شپ کے بعد وکرم لینڈر چاند پر رکھے گا قدم وزیر اعظم مودی کریں گے مشاہدہ